எஸ்கேட் அகாடமி நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூஜிடிஆர்பி ஃபிசிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் நைன் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஏசி சர்க்கியூட்ஸ் வித் ஆர் எல் அண்ட் சி அதாவது ஏசி சர்க்கியூட் நான் முன்னாடி இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே கூட சொல்லியிருப்போம் ஏசி அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு தெரியும் அதாவது ஏசி அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஏசினாவே ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து என்னென்னா ஏசின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஏசி ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டைமை பொறுத்து அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து டைம் இருக்கும் ஒயில வந்து மேக்னிடியூட் இருக்கும் மேக்னிடியூட் ப்ளஸ் டிரெக்ஷன் ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டைமை பொறுத்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஏசி ச ஏசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ அந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கியூட் மூலிமா கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஏசி சர்க்கியூட்ஸ் கண்டெய்னிங் ஒன்லி ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ ஏசி சர்க்கியூட்ஸில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஏசி சர்க்கியூட்ஸ் இருக்குது இதுதான் வந்து ஏசி இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மூலிமா வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து எப்படி வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா வென் த சர்க்யூட் இஸ் நான் இன்டக்டிவ் அண்டு கண்டெய்னிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் த கரண்ட் அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் இதில் இன்டக்டிவ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இன்டக்டன்ஸ் எதுவுமே இந்த சர்க்யூட்டில் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் பியூராக வந்து என்ன பண்ணியிருப்போன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து ஒரு ஏசி சர்க்கியூட்ஸில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ சப்போஸ் த இஎம்எஃப் அதாவது இஎம்எஃப் அப்படின்னா தெரியும் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அட் எனி இன்சிடென்ட்னோட வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் இன் டு சைன் ஒமேகா டின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இதை என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வோல்டேஜில் கூட ஒரு சில புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க வி சீக்வல் டு வி நாட் இன் டு சைன் ஒமேகாட்டின்னு நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க இதில் இ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வோல்டேஜ் ஆர் இஎம்எஃப்னு சொல்லுவோம் இ அப்படிங்கிறது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் அப்ளைடு இஎம்எஃப்னு சொல்லலாம் இதுவே வீனு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் அப்ளைடு வோல்டேஜ்னு சொல்லுவோம் இ நாட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் இ நாட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மேக்சிமம் வேல்யூ ஓகேங்களா ஒரு சில புக்கில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இ நாட்டுக்கு பேரில் இஎம்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா எம் ஃபார் மேக்சிமம் இஎஃப்னு இஎம்எஃப்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா இ நாட்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் எழுதிடணும் ஈஸியாக இது இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் மார்க் அதாவது இஎம்எஃப்போட வேல்யூ வந்து கேட்பாங்க என்ன அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் இன் டு சைன் ஒமேகா டி ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம் இன்டு சைன் ஒமைகாட்டின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா வி சீக்குவல் டு விஎம் இன்டு சைன் ஒமைகாட்டின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா வி சீக்குவல் டு வி நாட் இன்டு சைன் ஒமைகாட்டின்னு சொல்லலாம் இந்த நாலுமே வந்து என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே மீனிங்கை தான் குறிக்கும் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஈயோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சா நம்மளுக்கு இந்த சர்க்கியூட்டில் நம்ம சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ண சர்க்கியூட்ஸில் வந்து இஎம்எஃப்போட வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் இன்டு சைன் ஒமைகாட்டின்னு நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடச்சிருச்சுன்னா தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே இப்போ பை யூஸிங் ஓம்ஸ்லாம் ஓம்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வி சீக்குவல் டு ஐஆர்னு தெரியும் இப்போ நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் அதாவது வோல்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா கரண்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய மோட்டிவே என்னென்னா வோல்டேஜுக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு இருக்கிற ரிலேஷன் சாரி வோல்டேஜுக்கும் கரண்ட்டுக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பு கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து நம்மளுடைய மோட்டிவ் அப்போ பை யூஸிங் ஓம்ஸில் வி சீக்குவல் டு ஐஆர் நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா கரண்ட் மட்டும் வேணும் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆறுன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ இங்கே தான் நம்ம இந்த வோல்டேஜ் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா இன்னு எடுத்துக்கிறோமா அப்போ ஐ சீக்குவல் டு என்ன வரும் அப்படின்னா இ பை ஆறுன்னு வரும் அப்போ இயோட வேல்யூ நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கோமா அப்போ என்ன வரும்னா இ சீக்குவல் டு இ நாட் இன் டு சைன் ஒமேகா டி பை ஆர் இதான் வந்து என்னென்னா ஐயோ
இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த சர்க்கியூட்ல யூஸ் பண்ண ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த E0 நாட் டிவைடட் பை ஆர் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஐ நாட்னு எடுக்க போகிறேன் ஓகேவா இது வந்து என்னென்னா மேக்சிமம் கரண்டோடைய வேல்யூ அப்போ நம்ம இந்த இந்த சர்க்கியூட்டில் இந்த ஐ நாட் அப்படிங்கிறது இங்கே வராது அழிச்சிருங்க அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா நம்ம ஈக்குவேஷனில் ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஈக்குவல் டு ஐ நாட் இன்டு சைன் ஒமேகா டி அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் அதாவது பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனில் ஐஸ் ஈக்குவல் டி இ நாட் பை ஆர்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சா ஏன்னா இந்த டேர்மை வந்து சைன் ஒமேகா டி ஒன் பண்ணிட்டோம் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டி இ நாட் பை ஆர் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இ நாட் பை ஆர் தான் வந்து ஐ நாட்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஐ நாட் இன்டு சைன் ஒமேகா டி அதாவது வோல்டேஜோட வேல்யூ பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் வோல்டேஜுக்கு வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் இன்டு சைன் ஒமேகாட்டின்னு கிடச்சிச்சு அதே மாதிரி கரண்ட்டுக்கு வந்து ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஐ நாட் இன்டும் சைன் ஒமேகாட்டின்னு கிடச்சிருக்கு இந்த ரெண்டும் தான் நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு இப்போ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா நம்மளுடைய வோல்டேஜும் கரண்ட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்ஃபேஸில் வந்துருக்குது அதாவது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் கீழே இன்ஃபேஸ் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்மா இருக்குது இதில் ரெண்டுனோட வேல்யூ பாருங்கள் ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதுலேயுமே வந்து சேஞ்சஸ் கிடைக்கல அதுதான் வந்து என்னென்ன அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஃபேஸில் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து கொடுத்துருப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்க அப்படிங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே இன்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா எப்போ வந்து வோல்டேஜ் வந்து மேக்சிமம் வேல்யூ அட்டைன் ஆகுதோ அதே சேம் டைமில் கரண்ட்டு வந்து மேக்சிமம் வேல்யூ அட்டைன் பண்ணும் அதே மாதிரி எப்போ வந்து வோல்டேஜ் மினிமம் வேல்யூ வந்து அட்டைன் பண்ணுதோ அப்போவே வந்து கரண்ட் வந்து மினிமம் வேல்யூ வந்து அட்டைன் பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா இன்ஃபேஸ் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் மார்க் இந்த ஈக்குவேஷனும் முக்கியம் என்ன ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு நீ நாட் இன்டு சைன் ஒமேகாட்டின் வரும் எதில் அப்படின்னா ஏசி சர்க்கியூட் கண்டெய்னிங் ஒன்லி ரெசிஸ்டன்ஸில் அப்போ கரண்ட்டோட வேல்யூ ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஐ நாட் இன்டு சைன் ஒமேகா டி அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேஸில் வந்து எந்த விதமான சேஞ்சஸ்மே இல்லை அதனால் இன்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவேன் கரண்ட்டும் வோல்டேஜ் ஒரே ஃபேஸில் இருக்குது ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் எந்த மாதிரி அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது வோல்டேஜ் அப்படின்னா இது வந்து கரண்ட்டோட வேல்யூ இது வந்து ஐ இது வந்து வி நான் இங்கே வியை தான் வந்து இன்னு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து இ நாட் இன்டு சைன் ஒமேகா டின்னு வரும் இது வந்து ஐக்கு பதிலாக என்ன போடலாம் அப்படின்னா ஐ நாட் இன்டு சைன் ஒமேகா டி ஓகே இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் எதுக்கு வந்து இந்த இயோட வேல்யூ விட கம்மியாக வந்து இந்த ஐயோட வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எதனால் நான் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வி சி ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் அப்போ ஐ மட்டும் வேணும் அப்படின்னா வி பை ஆறுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே அப்போ கரண்ட்டோட வேல்யூ பாருங்கள் இப்போ வோல்டேஜ் வந்து ஹண்ட்ரட் இருக்குதுன்னு நான் வச்சுக்கிறேன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் இருக்குதுன்னு நான் வச்சுருக்கேன் அப்போ இது கேன்சல் பண்ணோம்னா என்ன ஆகுனா கரண்ட்டோட வேல்யூ வந்து டென் ஆம்பியர் வரும் அதாவது வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் ஆகிருக்கும்போது கரண்ட் எவ்வளோ பாஸ் ஆகும் அப்படின்னா டென் ஆம்பியர் தான் வந்து என்ன ஆகுனா கரண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பாஸ் ஆகும் அதனால தான் வந்து நான் இது பல இதை வந்து கம்மியானதாக போட்டிருக்கேன் ஆனால் வந்து எனது ரெண்டுமே இன்ஃபேஸ் அதனால் இந்த ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து இதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே எப்படி இந்த டைக்ராம் இந்த ஃபேஸ் டைக்ராம் வந்து நம்ம எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா ஒமேகா டி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வோல்டேஜோட வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் இன்டு சைன் ஒமேகா டி அதே மாதிரி கரண்ட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஐ நாட் இன்டு சைன் ஒமேகா டி அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ஜீரோ ஒமேகா டி வந்து ஜீரோ இதுதான் வந்து ஒமேகா டி இங்கே வந்து ஒமேகா டி இருக்கும் இங்கே வந்து விஆர்ஐ எது வேணால் எடுத்துருக்கலாம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒமேகா டிக்கு ஜீரோ அப்புறம் ஃபைவ் பை டூ அப்புறம் பை த்ரீ ஃபைவ் பை டூ டூ பை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒமேகா டி ஜீரோ இப்போ சைன் ஜீரோ வந்து என்னவா இருக்குன்னா ஜீரோ தான் அதே மாதிரி இதுலேயும் வந்து சைன் ஒமேகா டிக் வேலை ஜீரோ போட்டால் சைன் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ இதுவும் ஜீரோ அப்போ ரெண்டு வேல்யூமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோவாக இருக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே ஜீரோ அப்போ அதனால தான் இந்த ஜீரோலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன சொன்னோம்னா நைன்ட்டி டிகிரி நைன்ட்டி அப்படின்னா என்னென்னா ஃபைவ் பை டூ அப்போ ஃபைவ் பை டூ வந்து சப்ஸ்டியூட்
கரண்ட்டுக்கும் என்ன வரும்னா ஜீரோ வரும் அப்போ ஒன் எயிட்டியாக இருக்கும்போது ரெண்டுமே பாருங்கள் கரண்ட்டோட வேல்யூவும் ஜீரோ வந்துருச்சு வோல்டேஜோட வேல்யூ அதாவது இ இஎம்எஃப்போட வேல்யூவும் ஜீரோ அதனால தான் இங்கே வந்து ரெண்டுமே ரீச் ஆயிடுச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு என்ன வரும் அப்படின்னா த்ரீ ஃபைவ் பை டூ டூ செவன்ட்டி ஒமேகா டீக்கு பல பதிலாக டூ செவன்ட்டி அதாவது த்ரீ ஃபைவ் பை டூ கொடுக்குறோம் த்ரீ ஃபைவ் பை டூ கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா சைன் டூ செவன்ட்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் அப்போ வந்து என்னென்னா மைனஸ் இ நாட் வரும் கரண்ட்டுக்கு வந்து மைனஸ் ஐ நாட் வரும் அதனால தான் இங்கே பாருங்கள் டூ த்ரீ பை டூ அதாவது டூ செவன்ட்டிக்கு வந்து கரண்ட்டோட வேல்யூஸ் வந்து மைனஸில் போட்டிருக்கோம் மைனஸில் வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூஸ் வந்து அட்டைன் ஆகிருக்குது ஃபைனலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ பை அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்னா ஜீரோ வரும் சைன் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து ஜீரோ அதனால் அகைன் ரெண்டுமே கரண்ட்டும் ஜீரோ இது வந்து வந்துடும் இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த வேவ் டைக்ராம்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஃப்ளாட் பண்ணுவோம் ஃபைனலாக இதில் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஏசி சர்க்யூட்ஸ் கண்டெய்னிங் ரெசிஸ்டன்ஸில் எது எது முக்கியம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஈஸ் ஈக்குவல் டி நாட்டின் டூ சைன் ஒமேகா டி ஐ ஈக்குவல் டு ஐ நாட்டின் டூ சைன் ஒமேகா டி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வோல்டேஜும் கரண்ட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து இன் ஃபேஸில் வந்து இருக்கும் இதுதான் வந்து இதில் கன்க்ளூட் பண்ணுவோம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐ நாட் வந்து ஆல்வேஸ் லெஸ் தேன் வி நாட் வி நாட்டாக தான் இருக்கணும் வி நாட் அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் வேல்யூ அது விஎம்னு கூட ஒரு சில கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க கன்ஃபியூஷன் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏசி சர்க்யூட்ஸ் கண்டெய்னிங் ஒன்லி இண்டக்டன்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் காயில் வழியாக நம்ம வந்து ஒரு ஏசி சர்க்யூட்ஸை வந்து அலோ பண்ணோம்னா எந்த மாதிரி இது வந்து நடக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதுதான் வந்து என்னென்னா ஏசி சர்க்யூட்ஸு அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறோன்னா ஒரு இண்டக்டன்ஸ் காயில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோன்னா கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் வினோ தட் இது வழியாக போகக்கூடிய வோல்ட்டேஜ் ஈஸி குவாலிட்டி இ நாட் இன்ட்டோ சைன் ஒமைகாட்டி இதில் இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு டைப்பில் வந்து பார்க்கலாம் ஒரு டைப் என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கரண்ட்டை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு அதாவது வோல்டேஜ் வந்து வேரி பண்ணி பார்த்துருக்காங்க நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு மெத்தடுமே பார்க்கலாம் கரண்ட்டை வேரி பண்ணிவிட்டு வோல்டேஜ் மாற்றுறதும் வோல்டேஜை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு கரண்ட்டை மாற்றுறதும் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கே தெரியும் வோல்டேஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வோல்டேஜ் வந்து யாருக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருப்பாங்க அப்படின்னா கரண்ட்டுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் இதில் பாருங்கள் இதில் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்னவாகும் அப்படின்னா கரண்ட் வந்து இந்த சர்க்கியூட் வழியாக பாஸ் ஆகும் இப்போ கரண்ட் வந்து ஒரு காயில் வழியாக பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னாவே அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் வி நோ தட் என்ன அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ரியேட் ஆகும் கரண்ட் வந்து ஒரு காயில் வழியாக பாஸ் ஆகும்போது மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து என்னவாகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு க்ரியேட் ஆகும் ஓகே இப்போ இந்த வோல்டேஜ் வந்து வேரியாக ஆக நம்மளுக்கு என்னவாகுன்னா கரண்ட்டோட வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ என்னவாகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸும் என்னவாகுனா சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ என்னவாகுனா சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்கும் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸில் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னாவே இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிரும் நம்மளுக்கு இந்த இஎம்எஃப்க்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசத்திலே பார்த்துருவோம் அந்த இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப்போட வேல்யூ தான் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ஈஸ் ஈக்குவல் டு இ ஈக்குவல் டு இ நாட் இன்டு சைன் ஒமேகா டின்னு வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஐ நாட் இன்டு சைன் ஒமேகா டி இப்போ செல்ஃப் இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப்பாக நம்ம இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு சொல்லாமல் அந்த இஎம்எஃப் என்ன அப்படின்னா செல்ஃப் இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப்னு சொல்லுவோம் அப்போ செல்ஃப் இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப்க்கான ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னா எப்ஸ்லால்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எல் இன்டு டிஐ பை டிடி இது வந்து லென்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம போட்டிருப்போம் எதுக்காக இந்த மைனஸ் சிம்பல் அப்படின்னா அங்கே யூ அங்கே உருவாகக்கூடிய இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு கரண்ட்டை வந்து அப்போஸ் பண்ண போகுது அதாவது எதிர்க்கும் அதனால தான் இந்த
டிடின்னு கிடைக்கும் என்ன அப்படின்னா இந்த இ நாட் இன்டூ சைன் ஒமேகா டி இந்த இ நாட்டவே எக்கை நான் இல ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இ சீக்வல் டு ஃபைனலாக எல் இன்டூ டிஐ பை டிடின்னு வரும் அந்த ஈக்வேஷனை தான் நம்ம வந்து இங்கே எழுதியிருப்போம் ஓகே இப்போ கரண்ட்டோட வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து வோல்டேஜ் மாற்றி நான் வந்து கால்குலேஷன் போட போகிறேன் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ நாட் இன்டூ சைன் ஒமேகா டி அண்ட் இ ஈக்குவல் டு எல் இன்டூ டிஐ பை டிடி கிடச்சிருச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன வரும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் எல் இன்டூ இந்த டிஐக்கு பலில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா இந்த ஐ நாட் இன்டூ சைன் ஒமேகா டிவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் இன்டூ டிடி இப்போ எல் வந்து கான்ஸ்டண்ட் டேக்கிங் அவுட் சைட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஐ நாட் டூ கான்ஸ்டண்ட்டாக அதையும் வெளியே எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா எல் இன்டூ ஐ நாட் இன்டூ சைன் ஒமேகா டி மட்டும் இருக்கும் டி பை டிடிஎஃப் அப்போ இன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ண வேண்டியதாக அப்போ எல் இன்டூ ஐ நாட் சைனை பண்ணால் என்ன வரும்னா காஸ் ஒமேகா டி எகைன் இந்த ஒமேகா டியை பண்ணால் ஒரு ஒமேகா மட்டும் வரும் அப்போ இந்த ஒமேகா முன்னாடி எழுதியிருக்கேன் அப்போ எல் இன்டூ ஒமேகா இன்டூ ஐ நாட் காஸ் இன்டூ ஒமேகா டின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த ஈக்வேஷன் தான் இங்கே இருக்குது ஓகே இப்போ காஸ் ஒமேகா டிக்கு வந்து நான் ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா காஸ் காசு மம்மை கட்டி வந்து ஒன் அப்போ இ அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்குன்னா இ நாட்டுன்னு இருக்கும் அப்போ நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ஈக்வேஷனில் தான் இந்த ஈக்வேஷனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இ ஈக்குவல் டு எல் இன்டு ஒமேகா இன்டு ஐ நாட் இன்டு காஸ் ஒமேகா டி காஸ் ஒமேகா டி வந்து நம்மளுக்கு வந்து இருக்குது ஓகே இப்போ நான் இந்த ஈக்வேஷனில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் காசு ஒமேகா டிக்கு வந்து ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஈக்கு பல இ நாட்டுன்னு பண்ணுறேன் அப்போ என்னவாகுன்னா இ ஈக்குவல் டு எல் இன்டு ஒமேகா இன்டு ஐ நாட்டுன்னு கிடைக்கும் அப்போ இதில் வந்து எல் ஐ நாட்டை மட்டும் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் டைம் இன் சைடு வரும்போது ஐ நாட் ஈக்குவல் டு இ நாட் பை எல் இன்டு ஒமேகான்னு நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகே நான் இப்போ இங்கே இ சீக்குவல் டு இ நாட் இன்டு காஸ் ஒமேகா டி நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சா இந்த காஸ் ஒமேகா டிவை நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா காஸ் அதாவது காஸ் தீட்டா சீக்குவல் டு சைன் நைன்டி டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா ஓகேவா சைன் நைன்டி ப்ளஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா அந்த ஃபார்மேட்டில் வந்து நான் எகைன் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது இ நாட் இன்டு காஸ் ஒமேகா டி இ நாட் இன்டு சைன் டேம்னு எழுதியிருக்க அப்போ சைன் ஒமேகா டி இங்கே தீட்டா அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன அப்படின்னா ஒமேகா டி அப்படின்னு தெரியும் அப்போ ஒமேகா ஈக்குவல் டு என்ன ஒமேகா டி சாரி தீட்டா சீக்குவல் டு ஒமேகா டி அப்போ ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூன்னு நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஈக்குவேஷனில் அங்கே வந்து ஏசி சர்க்கிட்ஸ் ஒன்று ஒன் கண்டெய்னிங் ஒன்லி ரெசிஸ்டன்ஸில் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ நாட் இன்டு சைன் ஒமேகா டி வந்துச்சு இ ஈக்குவல் டு இ நாட் இன்டு அதே மாதிரி சைன் ஒமேகா டி ரெண்டுமே ஒமேகா டி ஒமேகா டி வந்தங்காட்டி ரெண்டுமே இன் ஃபேஸில் இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவோம் பட் இங்கே ஹியர் இன் இண்டக்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஐயோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஐ நாட் இன்டு சைன் ஒமேகா டி இயோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இ நாட் இன்டு சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ அதாவது ஃபைவ் பை டூங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா நைன்ட்டி டிகிரி அதாவது ப்ளஸ் நைன்ட்டி டிகிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வோல்டேஜ் வந்து பார்த்திங்க அதாவது இஎம்எஃப் வந்து நம்மளுக்கு வந்து லீடிங்கில் இருக்குது யாரை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படின்னா கரண்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து லீடிங்கில் இருக்குது இதை தான் இதில் கண்ட்ரூட் பண்ணுவோம் கீழே கொடுத்துருக்க மாதிரிங்க இஎம்எஃப் இஸ் அகெட் ஆஃப் கரண்ட் பை நைன்ட்டி டிகிரி ஆர் இட் இட் இஸ் செட் டு தட் த கரண்ட் லேக் பிகைண்ட் த இஎம்எஃப் பை 90 டிகிரி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இஎம்எஃப் வந்து தொண்ணூறு டிகிரி ஒன்றா முன்னாடி போயிருக்கும் இல்லை அப்படின்னா இன்னொன்று எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா கரண்ட் வந்து நைன்ட்டி டிகிரி வந்து பின்னாடி வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே எப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்தீங்கனாவே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஈக்குவேஷன்லே பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி போட்டோமா இன்னொரு ஃபார்மேட்டில் நான் போட போகிறேன் என்னது அப்படின்னா இயோட வேல்யூவை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது இ ஈக்குவல் டு வினோத டென்னா எல் இன்டூ டிஐ பை டிடி நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா கரண்ட்டை வந்து வேரி பண்ணி நம்ம கால்குலேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து போட்டு ப